Πρώτα απ' όλα θέλαμε να σα ρωτήσουμε αν ήταν όνειρο ζωή σα να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Ποιο έχει όνειρο ζωή όταν αρχίζει κάτι, δηλαδή εντάξει. Ξέρω εγώ, όχι. Απλώ ήμουν ένα παιδί που αγαπούσε πάρα πολύ τα βιβλία. Οι σπουδέ μου δεν ήταν πάνω στη μετάφραση ούτε καν στη φιλολογία. Ήταν στην αρχιτεκτονική. Οπότε η μετάφραση ήρθε από, από σύμπτωση και από αγάπη στα βιβλία. Τι εννοείται από σύμπτωση, πώ ξεκινήσετε δηλαδή να ασχολείστε. Ε, ξεκίνησα επειδή βαριόμουν. Δηλαδή, <laughs> ήταν ένα καλοκαίρι που ετοιμαζόμουν να φύγω για Ιταλία. Δεν είχα τι να κάνω. Λέω, δεν πιάνω να μεταφράσω ένα βιβλίο έτσι που το είχα διαβάσει τότε και μ' άρεσε. Και... Μετά, εντάξει, το ένα έφερε το άλλο και έγινε μεταφράστρια. Ε, τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση πριν να ασχοληθείτε με αυτό και αφού ασχοληθείτε Δεν με είχα εικόνα. Δεν είχα εικόνα. Mm. Δηλαδή, τώρα εγώ άρχισα να μεταφράζω. Σε μια εποχή που μεταφράζαμε με χαρτί και μολύβι, έτσι. Δηλαδή ούτε η πολυ... είχα γράψει χιλιάδες χιλιάδων σελίδες, ας πούμε, σε... με χαρτί και μολυβάκι. Ε... Εντάξει, μου άρεσε η ιδέα, γιατί καταλάβαινε ότι ήταν μοναχική δουλειά και μου άρεσε η ιδέα μιας μοναχικής δουλειά που δεν έχει. Δηλαδή θέλω να βλέπω κόσμο όταν το επιλέγω εγώ, όχι όταν πρέπει να τον δω. Λοιπόν, και μου άρεσε και επειδή ήταν και η αγάπη του βιβλίου, η μυρωδιά του βιβλίου, όλα αυτά. Ναι, έτσι κάπω. Ε, υπήρχε κάποιο μεταφραστή που τον είχατε σαν είδαλμα, κάποιο είδαλο, πρότυπο. Τώρα τι να πω, τον Κοσμά Πολίτη, όχι, ούτε αυτό μπορώ να το πω, γιατί ήμουν πολύ μικρή και πριν από μένα, α πούμε, ήταν λίγοι. Τι ήταν, ήταν, πώ τη λέγανε εκείνοι που μετέφραζε τα αστυνομικά, ή που ήταν ηθοποιό. Η γνωστή ηθοποιό και είχε, είχε μεταφράσει Άγκα Θα Κρίστηξε όλα αυτά τα, τα κίτρινα βουλιαράκια τότε τη εποχή. Και ο Κοσμά Πολίτη που έκανε όλου του μεγάλου διάφορου. Και τώρα που ασχολείστε με τη μετάφραση, έκτοτε, τι νιώθετε ότι σα προσφέρει η μετάφραση, Ισυχία. Τι αγαπήσατε σε αυτήν την Ισυχία, <laughs> διαφυγή επίση. <laughs> δηλαδή. Κοίτα, κάνεις ένα κλικ και πας σε άλλο κόσμο και αν σ' αρέσει και όλο το βιβλίο που κάνεις, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι αυτά που μπορεί να σε απασχολούν και τη στιγμή είσαι μέσα στο βιβλίο και σκέφτεσαι το βιβλίο, τίποτα άλλο. Κάποιοι συνάδελφοι εσείς που μας είπαν ότι ένιωθα την ανάγκη να μεταφράσω κάτι για να το προσφέρω στον κόσμο. Όχι, όχι, όχι. όχι. Δεν, εγώ δεν σκέφτομαι. Δε, πέρα από τον εαυτό μου, ας πούμε, φυσικά σκέφτομαι τον εαυτό μου αν μου αρέσει το βιβλίο, ε, αυτό λέγαμε και σήμερα και χτες που μίλησα εδώ, ότι εγώ νιώθω ότι η πρόκληση είναι ο συγγραφέας και όχι ο, ο κόσμος. Ε, διότι αν ανταποκριθώ στην πρόκληση που μου βάζει ο συγγραφέας και ανταπεξέλθω καλά, τότε και ο κόσμος θα μείνει ευχαριστημένος. Αυτό. Πολύ ωραία. Ε, εκτός, από μετα... ε, εκτός από μετάφραση ασχολήσετε με κάτι άλλο. Όχι. Δηλαδή... Μετάφραση διαφόρων κειμένων, δηλαδή κάνω λογοτεχνία, σινεμά και όπερα. Αυτά. Πολύ ωραία. Mm. Ε, άρα, Νίκο ανήκεται και σε κάποια επαγγελματική ένωση με τα αυτοστό... Όχι, όχι, δεν είναι Νίκο. Δεν έτυχε να έρθω σε επαφή και δεν... Βιοπορίζεστε λοιπόν από τη μετάφραση. Από Είστε ναι. ευχαριστημένοι από τις απολαβές σας. Ε, κοίταξε, μέχρι πριν από 8 χρόνια, ας πούμε, προφανώς και ήμουν καλύτερα. Τώρα, έχει πέσει η αγορά και σε αριθμό τίτλων και σε οικονομική, ας το πούμε, υποζημίωση. Αλλά εντάξει, δε, δεν έχω παράπονο. Μωρά, άλλοι υποφέρουν πολύ περισσότερο. <laughs> Τώρα δεν. Μεταφράζεται από τα Ιταλικά, σωστά. Και τα Αγγλικά. Και από τα Αγγλικά. Mm, Ποια είναι οι σχέσει με αυτέ τι γλώσσε, Τι μάθατε στην πορεία τη ζωή σα, Ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, Αγγλικά, α πούμε, ότι ήξερα από. Ε, άρχισα να μαθαίνω από πολύ μικρή και ε, ήμουν και στο Αμερικάνικο κολέγιο, α πούμε. Και εντάξει, μετά συνέχισα και να διαβάζω και τέτοια. Τα Ιταλικά τα άμαθα στον δρόμο. Έτσι. Μπαίνοντα τα λεωφορεία, α πούμε, στην Ιταλία και ακούγοντα του ανθρώπου. Υπάρχει και ιδιαίτερη προτιμήση σε κάποια από αυτέ τι δύο γλώσσε που για κάποιο λόγο είναι πιο σύντομα και απλά στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Ναι. Πολύ ωραία. 
Λοιπόν, ποια είναι η σχέση σα με του συγγραφεί από του οποίου μεταφράζετε. Με το μεταφράζει, παράδειγμα, ο Μπέρτο Έκο. Καλά, ο Μπέρτο Έκο είχαμε μια, α το πω, ψευτοεπαφή, όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω μεταφράσει το μεγαλύτερο όγκο του έργου του, είχα μια αίσθηση ότι ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο πατέρας μου. Και νομίζω ότι ο Έκο διαμόρφωσε και τη σκέψη μου, γιατί στην ουσία από ξέρω, 29 χρονών που τον πρώτο έπιασα, ας πούμε, μέχρι σήμερα, μέσα σε αυτά πόσα, 30-40 χρόνια, πούμε, όχι, 40 δεν είναι, 30 κάτι, τέλο πάντων, ε, έβρισκα ότι η λογική του τέριαζε με τη δική μου και μου έλυνε προβλήματα χωρίς να χρειαστεί να καθίσω εγώ να τα σκεφτώ, ας πούμε. Είχε έτοιμη την... Ήταν πιο σοφός από μένα, ας πούμε. Τώρα, α, α, κατά τα άλλα, ας πούμε, έχω μεταφράσει κλασικούς συγγραφείς που είναι μακαρίτες από καιρό, ναι. Ε, αφού έχετε ασχοληθεί με τόσους πολλούς μεταφραστές και ε, συγγραφείς, συγγραφείς. Ποιο είδο λογοτεχνία σα κεντρίζει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, Γιατί ήδη αναφέρατε και όπερα, και θέατρο και κινηματογράφο. Καλά, η λογοτεχνία, α πούμε, το βιβλίο με, με κεντρίζει. Ε, μ' αρέσει το, το αστυνομικό μυθιστό, τώρα με τρελαίνομαι. Δεν μ' αρέσει η γυναικεία εντό εισαγωγικών λογοτεχνία. Ε, μ' αρέσουν τα, τα ηρωνικά, σαρκαστικά, κωμικά, χιουμοριστικά αυτά. Δηλαδή, θεωρώ σπουδαίο βιβλίο ανά τους αιώνες, γιατί έχει γραφτεί πριν από σχεδόν τρεις αιώνες, το Tristram Sandy, mm -hmm. το οποίο είναι το πιο μεταμοντέρνο, πριν το μοντερνισμό βιβλίο, ας πούμε, κάπως έτσι. Και η, το χιούμορ του είναι απίστευτο, ας πούμε, δηλαδή θα το, φτιά, θα το διαβάζεις και φτιάχνεις για όλη τη μέρα. Σας ναι. ευχαριστώ, μεταφράζεται και την αντίστοιχη λογοτεχνία, σας ευχαριστώ να διαβάζετε. Την αντίστοιχη. Δηλαδή, τυχαία αστυνομικά, σα αρέσει να μεταφράζετε ή να διαβάζετε. Φαντάζομαι δεν έχω κάνει. Όχι, έχω κάνει και αστυνομικά. Απλώ καμιά δεκαετία, όχι πολλά, α πούμε. Και μ' αρέσει και να τα μεταφράζω. Ναι, και επίση να είμαι, ξέρει, σαν το γάιδαρο με το καρότο, <laughs> να μην ξέρω το τέλο, α πούμε, να το μεταφράζω και να το μεταφέρω στην πορεία. Και ω προ αυτό, από τα έργα που έχετε στα... κατά την πορεία των χρόνων, ποιε δυσκολίε έχετε συναντήσει μεταφράζοντα. Ε, κάποιο παράδειγμα που σας έχει στο μυαλό για Λέξτε, κάποιο πολιτικό ένα, ένα πάρα πολύ δύσκολο βιβλίο, αλλά αυτό επειδή δεν είχα εγώ τις, ας το πούμε, τις επαρκείς γνώσεις και αναγκαζόμουν να τις αποκτώ στην πορεία, ήταν τα, τα πανεπιστημιακά του ΕΚΟ, όχι τα, τα δοκίμια του ή τα χρονογραφήματά του. Ήταν, ας πούμε, τα δύο το, η σημειολογία, μελέτη σημειωτική λέγω, όταν δεν θυμάμαι, ένα τέτοιο θηρίο, και το επίση πανεπιστημιακού επίπεδου από το δέντρο στο Λαβύριθο. Το οποίο φαντάζομαι ότι εγώ και άλλοι τρει στην Ελλάδα να το διαβάσαμε. Κάπω έτσι ήταν. Δε. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη λέξη που σα έκανε να μην κοιμάστε το βράδυ, α πούμε, μέχρι να κάνετε. Πολλέ. Δηλαδή, ε, η, η πιο. Ας πούμε, όχι, λέξη δεν θα πω, αλλά θυμάμαι είχα κάποιο βιβλίο το οποίο ήταν γεμάτο λογοπαίγνια. Λοιπόν, τα λογοπαίγνια είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση για να μεταφραστεί. Οπό, δεν μπορείς πάντα να τα μεταφράσεις. Είναι απέσιο άχαρο φρικτό να βάζεις υποσημείωση. Αυτό που κάνεις είναι να... Ε, αν δεν μπορείς να το μεταφράσεις, το αφήνεις, ξέρω εγώ, να κυλήσει ομαλά και βάζεις ένα άλλο λογοπαίγνιο δικό σου κάπου αλλού. Αλλά μου έχουν τύχει έτσι βιβλία με λογοπαίγνια που να κάθομαι, ας πούμε, ή να μου έρχεται το βράδυ, ή να πηγαίνω να πιω ένα ποτό και να, να το σκέφτομαι και να το σημειώνω σε χαρτοπετσέτα. Ναι, έτσι. Ε, σε ένα τόσο μεγάλο έργο σαν το δικό σας, σίγουρα θα, υπάρξει, θα υπήρξει και κριτική απέναντι του. Δηλαδή, Δική μου ή η άλλων. Άλλων. Ναι, εντάξει. Πώς κρίνουν το έργο σας και γενικότερα πώς εσείς αντιμετωπίζετε την κριτική. Την κριτική ευπρόσδεκτα, εντάξει. Δεν είχα πολύ αρνητικές κριτικές. Μια-δύο φορές είχα, ας πούμε, μια κριτική για βιασύνη και αυτήν τη δέχομαι γιατί ήταν όντως πιεστικές συνθήκες. Και μια που μιλήσαμε για αυτή την περίπτωση, 
Ποια είναι η νόηση που με συζητάζει για την επιμέλεια. Θεωρείτε ότι θα ήταν ας πούμε, χρήσιμη σε αυτή την περίπτωση. Όχι, είναι χρήσιμη, είναι απαραίτητη η επιμέλεια και πρέπει να είναι ο επιμελητή καλό. Δηλαδή, όχι ο διορθωτή, γιατί ο διορθωτή είναι άλλη δουλειά του. Άντε, θα βάλει τη στήξη, θα κάνει κανένα ορθο... ξέρεις, τυπογραφικό που μπορεί να έχω κάνει. Ο, ο επιμελητή όμω ο καλό είναι αυτό που θα προφυλάξει και εσένα και τον συγγραφέα από το να εκτεθεί, α πούμε. Δηλαδή, θα... Και εκεί που δεν είσαι σίγουρο εσύ, θα, θα ψάξει αυτό κάτι, α πούμε, να βρει. Πολύ ωραία. Ε, ποια είναι η άποψή σα σχετικά με τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, Δηλαδή, λοιπόν, για, για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Λοιπόν, επειδή είχα την τύχη με κάποιον εκδοτικό οίκο ο οποίο έκλεισε να παίρνω δικαιώματα. Ήταν, τότε ήταν πάρα πολύ καλά. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, μόνο σε έναν εκδοτικό οίκο μου έτυχε αυτό. Κάποια στιγμή που προτάθηκε συνεργασία, λέω μπα και ρε παιδιά γίνεται, μου λένε όχι, ξέχνα το. Ε, τώρα κάτι δικαιώματο που στέλνει ο ΣΔΕΛ μια-δύο φορέ το, μια φορά το χρόνο, α πούμε, υποτίθεται. Εντάξει, είναι μικρά πράγματα, αλλά κάτι και αλλά αυτά είναι από φωτοτυπίες, από ανατυπώσει, από ανατιμοσιεύσεις σε περιοδικά. Ε, όταν μεταφράζετε ένα έργο και μεταφράζετε σίγουρα και τον τίτλο, που είναι ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι, mm. πόσο επηρεάζεστε μάλλον από κάποιον όταν είναι ένα βάλλον... Ξαρτάται τι έργο είναι. Τώρα, αν είναι αυτό που λέμε τη γυναικεία λογοτεχνία, εκεί είναι... Τι να πω, τα φτερά του έρωτα, η μπεκάτσα της λησμονιάς, ξέρω εγώ διάφορα τέτοια. Εκεί... Περισσότερο αποφασίζει ο εκδοτικό οίκο ποιο είναι πιο πιασάρικο, α πούμε, τίτλο. Ε, όταν είναι πρόκειται για ένα κλασικό έργο, τώρα δεν μπορεί να το κάνει ό,τι θε. Θα, θα ακολουθήσει τον τίτλο του. Ναι, δε. Και μια τελευταία ερώτηση. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον τη μετάφραση στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Παρά την κατάσταση με την οικονομική. Ε, κοίταξε, παρά τον περιορισμό των... των κειμένων πια που έχουμε να μεταφράσουμε, γιατί όλοι εκεί περιμαζεύτηκαν. Ε, πιστεύω ότι πάλι θα... Δηλαδή, αν συνδυαστεί αυτό το πράγμα, που ελπίζω κάποτε να γίνει με μία... Ε, πώς να το πω... Να μάθουν τα παιδιά από μικρά να αγαπάνε το βιβλίο. Και να... αυτό θα σημαίνει και αύξηση του αναγνωστικού κοινού και αύξηση των μεταφράσεων και αύξηση των πωλήσεων και όλα αυτά. Όπως και να κάνουμε όμως, η Ελλάδα έχει μικρό αναγνωστικό κοινό. Δεν είναι ούτε αγγλόφωνη χώρα. Είμαστε 10 εκατομμύρια, διαβάζει το ένα, πολύ λέω. Οι 200.000 διαβάζουν. Άντε. Και αυτοί οι 200.000, οι 5.000 θα διαβάζουν τα εκατό βιβλία το χρόνο και οι άλλοι όλοι θα διαβάζουν το ένα, το δύο, το τρία. Ε, εντάξει. Κουκιά μετρημένα. <laughs> λοιπόν.